আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू द अनदर ब्लॉग সো আজকে আমরা মোটামুটি সবাই বাসায় ফ্রি এর জন্য রাতে কিছু খাবার দাবার এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য আমরা রেডি আছি আর আমাদের সাথে বড় বড়র মতো শাকিল ভাই তো আছেই আর আজকে আবার অনেক দিন পরে ভাবি আমাদের সাথে যোগদান করলো অনেক দিন পরে কি আমি ছিলাম কিন্তু পিছনে ছিলাম ক্যামেরা বিহাইন্ড দা সিন শি ইজ অ্যাকচুয়ালি দা মেইন শেফ শি ক্যান কুক রিয়েলি ভেরি ওয়েল লাইক সবসময় সেই রান্না করে সো বেসিক্যালি তার রান্না ভালো হবে এটাই স্বাভাবিক এবং সে আগে থেকে ফুড ব্লগিং করে সো আই থিঙ্ক তার রান্না সবই ভালো হয় এবং হবে আজকে আমরা তাহলে কি রান্না করতে যাচ্ছি আমরা আজকে রান্না করব হচ্ছে ভাপা পিঠা ওকে শি ইজ ভেরি গুড এট এট দ্যাট অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড সে আগেও এরকম অনেকগুলো অনেকবার ভাপা পিঠা বানাইছে প্রতিবারই অনেক ভালো হয়েছে দূরে চলে আসলে তখন ফিলিংস টা আসে আজকে আমরা বিদেশের মাটিতে পানি দিব খেজুরের গুড় আমি পাটালি গুড় খুঁজছিলাম কারণ টিপিক্যালি আমাদের দেশে সাধারণত ভাপা পিঠা সাধারণত পাটালি গুড় দিয়ে করে কিন্তু এখানে সাতশো গ্রাম আছে এটা খোলার পরে এত সুন্দর মানে মানে প্রপার আমাদের দেশের মানে গুড়ের স্মেল মানে খোলার স্মেলে বোঝা যাচ্ছে খেজুরের গুড়ের যে অথেন্টিক স্মেলটা হয় কারণ আমরা খেজুরের গুড়টা সরাসরি কুষ্টিয়াতে বানানো দেখছি এবং ওখানে গুড়ের বানানোর সামনে দাঁড়ায় থাকলে পরে যে স্মেলটা আসে গুড়ের অ্যাকচুয়াল অথেন্টিক স্মেল সেটাই কিন্তু এখানে খুলে পাওয়া যাচ্ছে আর কি সো ইট মাস্ট বি এ সোর্স ফ্রম অথেন্টিক কারণ এত সুস্বাদু একটা পিঠা খেতে গেলে একটু তো কষ্ট করতেই হবে আমি সবসময় মেজারিং কাপের উপরে খুব ডিপেন্ডেন্ট আমি মেজারিং কাপ ছাড়া অ্যাকচুয়ালি নর্মালিও কোনো কাজ করি না সো এটা তো অফকোর্স করার কোনো প্রশ্নই আসে না যেহেতু এখন আমি চালের মহাদের সাথে একটু পানি মিক্স করবো আমি সবসময় যেটা করি সেটা হচ্ছে আমি লবণটা 
আর পানির সাথে মিক্স করে নিই তাতে যেটা হয় কি মানে লবণের অ্যামাউন্টটা আমার কাছে ঠিক মনে হয় হ্যাঁ কারণ এখানে হলে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় একটু কম হয়ে যায় বা অনেক সময় একটু বেশি আটা কতটুকু নিছো লবণ কতটুকু নিছো মানে এই পানির সাথে লবণ এখানে আই থিংক হাফ চা চামচ লবণ আমি অ্যাড করছি আর আমি এখন দেখব যে লবণের পানির ভিতরে লবণের পরিমাণটা অ্যাডিকুয়েট পরিমাণ আছে কিনা কম হচ্ছে নাকি বেশি হচ্ছে চালের ময়দার ভিতরে এখন জাস্ট অল্প অল্প করে আমি মানে পানি মেশাবো আই বিলিভ যে সবাই এটা জানে যে ভাপা পিঠায় পিঠা তৈরির ক্ষেত্রে এটা খুবই ভাইটাল একটা পার্ট সো এটা সঠিকভাবে না হলে পারে আই থিং পিঠাটা খেতে খুব একটা ভালো লাগে নাকি অফ কোর্স এটা তো ডিপেন্ড করে এখানে ভাপা পিঠা বানানোর ক্ষেত্রে যেটা অনেকে ট্রিকি ফিল করে সেটা হচ্ছে একবারে কিন্তু যদি আমি পানিটা অ্যাড করে দিই তাহলে কিন্তু যেটা হবে এটা একটা আটার ডো হয়ে যাবে কিন্তু আমরা কিন্তু সেটা চাই না সো এই ভাপা পিঠার ক্ষেত্রে সবসময় পানিটা অল্প অল্প করে অ্যাড করতে হয় সো দিস ইজ হোয়াট আই এম গোয়িং টু ডু সো পানির ডাটা আমি হেল্প করি হ্যাঁ তুমি আমাকে হেল্প করতে পারো অফ কোর্স অ্যাকচুয়ালি সো আমি অল্প অল্প করে পানি দেব আর জাস্ট এটাকে মানে আমার কাছে ভাপা পিঠা তো একটা অন্যরকম স্মৃতি আমার দাদু বাড়ির স্মৃতি আচ্ছা আমি একটা কাহিনী বলি কাহিনী বলতে এটা আমাদের শৈশবের একটা পার্ট তো শীতের সময় যখন শীতকালীন ছুটি হতো স্কুলে তো আমাদের পুরাতন বাসায় বাড়ির যে ইয়েটা ছিল বারান্দা ছিল সামনে একটা উঠান ছিল ভোরে উঠে স্কুলের টাইমে যখন স্কুল থাকতো না ছুটির সময় ওই সময় উঠে আমরা দেখা যাচ্ছে যে তখন মাথায় করে কিছু ছোট ছোট ছেলে বা কিছু বয়স্ক মহিলা ছিল এরকম একটা হাড়ির ভিতরে পিঠা সকালবেলা ভোরে রান্না করে ওরা পিঠাটা হচ্ছে একটা কাপড়ে মুড়ায়ে মাথার উপরে নিয়ে করে বিক্রি করতো রাস্তায় পিঠা ভাপা পিঠা ভাপা পিঠা বলে ছিল তো তা আমরা ডাকতাম ডাকলে পারে ছোটো একটা পিঠার দাম ছিল হচ্ছে এক টাকা বড় একটা পিঠার দাম ছিল দুই টাকা এটা একটা রিকল করার মতো স্মৃতি আমি তো ছোটবেলায় যখন ভাবা পিঠা দেখছি যে কি মানে ম্যাক্সিমাম দাদি নানি বা চাচি যারা ম্যাক্সিমাম গ্রামে থাকে তারা দেখতাম যে যে বাংলার যে চুলা আছে না মাটির চুলা মাটির চুলাতে বিভিন্ন প্রক্রিয়া করে ইভেন হচ্ছে আমরা যে বাটিগুলা কিনছি জিনিসটা বানানোর জন্য ওনারা মেবি হচ্ছে আপনার নারকেলের যে মালা না কি বলে না নারকেলের যে বলে শক্ত শেল ছিল ওইটা দুই পাট করলে এরকম বাটির মতো হইতো ওইটাই করে দিত ছোটবেলায় বিশেষ করে আমার শৈশবের একটা বড় অংশ নানির বাসায় কাটছে তো নানির বাসাতে নানি হচ্ছে শীতের সময় খুব আয়োজন করে ভাবা পিঠা বানাতো তো ওখানে নানির বাসায় পিঠার সিস্টেম ছিল এক একটা পিঠার মানে মোটামুটি ভাবা পিঠার সাইজ হতে এত বড় তো এরকম মোটা সো উনি হয়তো দুই রকম পিঠা বানাতো একটা হচ্ছে গুড় দিয়ে একটা গুড় ছাড়া সো যেটা গুড় ছাড়া ছিল ওটার খাওয়ার প্রসেস ছিল হচ্ছে হাঁসের মাংস দিয়ে সো ওটা আসলে মানে নানুর হাতে রান্না খুব ভালো ছিল টেস্টি ছিল এবং ওটা আমরা সারা বছর ওপরে থাকতাম যে কখন শীত আসবে তখন নানির হাতের ভাবা পিঠা খাবো সো অবভিয়াসলি সবারই শৈশবে পিঠার একটা সুন্দর স্মৃতি থাকে আমার আছে এক্সাক্টলি চালের গুড়ির ভিতরে যে আমরা অল্প অল্প করে পানি মিশাচ্ছিলাম এখানে পানি মিশানো হয়ে গেছে আমি বলি আমরা এই মেজারিং কাপের সাড়ে তিন কাপ ময়দা নিয়েছি মেজারিং কাপের কাপের যেটা আর কি বিগ সাইজ সেটার আমরা সাড়ে তিন কাপ ময়দা এখানে নিয়েছি আর এখানে সাড়ে সাড়ে তিন কাপ ময়দার জন্য আমাদের তিনশো এম এল মতো পানি ভেঙে দেন যখন এরকম চলে আসবে তখন বোঝা যাবে যে আপনি আর পানি অ্যাড করবেন না পিঠাতে 
এটা এই যে দুই বাটি হয়ে গেছে এবং এরকম আর কি দানাদার ঝুরঝুরে একটা টেক্সচার আসবে আটাতে এটা এখন পিঠা বানানোর জন্য রেডি আমাদের ময়দা রেডি করার শেষ পানি আমরা যেটা আগে দেখা দেখেছিলাম যে স্টিম করতে হবে যেটা সো আমাদের পানি গরম হয়ে গেছে এখন আমরা জাস্ট স্টিমারের এটাকে দেব দিয়ে তারপর রেস্ট অফ দ্য কাজগুলো করব দিয়ে দিই এখানে এটা খুবই মানে করতে হবে কারণ স্টিমে হাত বার্ন হতে পারে সো আপাতত এটা এখানে থাকুক এখন আমরা হচ্ছে আমাদের পিঠার সব কিছু একটা একটা করে প্রিপেয়ার করব ওকে আমাদের দেশে নারকেলের মতো পাওয়া যায় না জাস্ট প্যাকেটে পাওয়া যায় বা একটু প্যাকেটটা দেখা কিন্তু ট্রাই করার পরে অবশেষে আমাদের একটা পারফেক্ট শেফ এর যে পিঠার যে শেফ হয় সেটা চলে আসছে এটা এখন স্টিমে দিতে হবে পাঁচ থেকে সাত মিনিট আমাদের একটা পিঠা মোটামুটি হয়ে যাওয়ার পথে দেখতে তো ভালোই লাগতেছে শেপটাও নাইস ভিতরে কি অবস্থা ঠিক মতো না হলে এই টাইমে পিঠা ভেঙে যাওয়ার একটা মানে কোনো দিক থেকে ভাঙে না পসিবিলিটি থাকে আর কি যদি ঠিকঠাক মতো না হয় আমি আমার চিজ ক্লথ হলে ভালো হতো বাট আমি চিজ ক্লথ কিনতে ভুলে গেছিলাম যখন আমি চিজ ক্লথ কিনতে পারি নাই সো আমি একটা পরিষ্কার গেঞ্জি কাপড় নিছি একদম নিউ ইন্ট্যাক্ট এখানে ঝোলের দাগ দেখে এটাকে অন্য কিছু ভাবার কোনো রিজন নেই বিকজ হচ্ছে আমার এই মানে যে লিডটা আমি ইউজ করছি ওখান থেকে কালারটা এখন লাগছে আর কি তরকারি কালার বা একদম পরিষ্কার একটা নতুন গেঞ্জি ছিল যেটা কেটে এখন আমি সাইজ মতো করছি কিন্তু চিজ ক্লথ হচ্ছে খাইছেন <laughs> হ্যাঁ মোটামুটি ভালোই হয়েছে অলরেডি আমরা কিন্তু এখানে পাঁচটা দেখা যাচ্ছে এর আগে পাঁচ সাতটা মনে খেয়েই ফেলেছি ভিতরের কনসিস্টেন্সিটা বোঝা যাবে কেমন আসছে দেশি দেশি একটা ভাব আছে তখনও অনেক টেস্টি ছিল আজকে অনেক টেস্টি আছে 
যেহেতু কষ্ট করাটা আসলে আমাদের সফল হয়েছে এখানে এগুলো আমরা খেয়ে শেষ করবো আর না আসলে বানানো মানে খাইতে যত মজা লাগে কিন্তু বানানোর যে প্রিপারেশন এটা আসলে অনেক আমার জন্য প্যাথেটিক এবং পেইনফুল রান্না করা আসলে অনেক কঠিন কাজ না না আমার কিন্তু প্ল্যান সাকসেসফুল হয় না আমি যেটা প্ল্যান করেছিলাম আমার একটা প্ল্যান ছিল যেটা আমি বলি নাই আপনাকে বলি নাই সাকিলকে বলি নাই সেটা হচ্ছে আমার প্ল্যান ছিল কি যে আমি পুরো সেটআপ করে দিয়ে আমি আপনাদের দুইজনকে দাঁড়া করে দিব তোমরা কি বানা ভালো আমি কিন্তু রোস্ট খুব ভালো বানাই রোস্ট আর হচ্ছে ডিমের করবো